Clampy hat geweint. Als blau. Der Luxustreppe? Die nächsten 10 bis 14 Tage. Ja, das ist ja schlimm. Musst du dir deinen Frühstückskaffee erst verdienen? Mhm. Schön Segel runternehmen. Um 7 Uhr morgens. 7 Uhr morgens, aber du schwitzt schon. Mhm. Ist auch kaum 30 Grad. Nachdem wir den Spaß jetzt mit der Genua gemacht haben, machen wir das gleiche mit dem Groß. Wir sind jetzt gestern hier nach Planaco gekommen in den Bootyard, um unsere Sea Tramp von unten neu machen zu lassen, schick machen zu lassen. Das heißt, wir kriegen neues Anti-Fouling. Die Ruderlager werden getauscht und noch so ein paar andere Kleinigkeiten werden bei der Gelegenheit mitgemacht. Sprich, alles, was von unten vom Boot gemacht werden muss, das machen wir jetzt eben halt, solange das Boot draußen ist. Und von innen können wir die Zeit dann halt auch neu nutzen, um ein paar Dinge zu erneuern. Und vor allen Dingen, wir kriegen eine neue Rig. Ich habe mich ja so ein bisschen davor gesträubt, weil eigentlich sah die noch gut aus und irgendwie drei Experten haben mindestens vier Meinungen gehabt, ob die jetzt erneuert werden muss oder nicht. Aber ja, jetzt haben wir halt die Gelegenheit und dementsprechend wird nächste Woche die Rig erneuert. Das heißt, die Zeit, wo wir jetzt hier auf dem Bootyard sind, ähm, sind wir hier auf dem Trocknen. Das heißt, wir haben so eine schicke Leiter bekommen, die neben dem Boot steht. Hoppala. Und jetzt wohnen wir halt immer noch im Boot, aber eben halt auf dem Trocknen. Wobei wir schon festgestellt haben, nach zwei Tagen, beziehungsweise nach anderthalb Tagen, dass es verdammt heiß ist. Auf dem Wasser geht ja immer noch so ein kleines Lüftchen, hier geht gar nichts. Wir haben im Boot heute 38 Grad Celsius gehabt, draußen waren es immer noch 32. Ähm, dementsprechend sind wir echt heilfroh wenn wir wieder ins Wasser kommen und ein bisschen segeln können. Die Leiter ist auch eine etwas wackelige Angelegenheit, wegen Nina sich da freut jedes Mal, wenn sie rauf und runter muss. Andererseits, da wir jetzt hier kein Wasser benutzen können, ist auch schon Spülen schwer und Toilettengänge müssen wir natürlich dann hier in den Duschräumen bzw. Toilettenräumen vom Bootjahr machen. Schon mal versucht, das ganze Anti-Fouling wegzumachen. Aber wie man hier sehen kann, betrachtet das immer überall. Das heißt, wir müssen das hinterher, wenn alles vorbei ist, ordentlich schrubben, das Boot. Ja, da ist die Wackelleiter. Ein ziemlich ungewöhnliches Gefühl, auf dem Boot am Land zu wohnen. Ähm, zumal es jetzt auch nochmal zwei Meter über Grund ist. Und eben halt die Einschränkungen, was den Komfort angeht, die sind schon ganz ordentlich. Aber zehn Tage gehen schnell rum. Heute wurde 
das alte Anti-Fouling abgeschliffen. Der Propeller wurde sauber gemacht, die Anoden wurden abgemacht. Rund um den Kiel wurde auch einmal das Silikon entfernt bzw. Halt das Sikaflex. Das wird auch alles neu gemacht, bevor dann das neue Antifall dann drauf kommt. Da es jetzt eine ordentliche Stange Geld kostet, muss ich ja zugeben, dass ich mich freue, wenn alles wieder tippitoppi ist, zumindest von unten und ich dann die nächsten zwei, drei Jahre, zwei auf jeden Fall, äh, mir um nichts Gedanken machen muss. Das Ruderlager, da hatten wir ja schon vor einem halben Jahr mal drüber gesprochen, dass uns das etwas nervt, dass das so knarzte und etwas Spiel hatte. Da habe ich jetzt so zwei neue Lager bestellt, die werden bei der Gelegenheit auch mitgewechselt. Und ähm, heute war der Mechaniker da, hat sich das angeguckt und meinte, ansonsten sieht alles taco aus. Hat sich den Motor einmal angeguckt, hat sich die Sail-Drive-Dichtung mal angeguckt, die Sail-Drive-Dichtung. Und meinte, ja, vielleicht in fünf Jahren können wir uns nochmal drüber unterhalten, aber aktuell wäre das wohl nicht nötig. Was mich natürlich aufhört. Ja, bin mal gespannt, wenn der Rigger morgen da ist, was der morgen, ne, beziehungsweise am Freitag kommt der, was der dann zu erzählen hat und ähm, ab Montag möchte er eigentlich loslegen. Vielleicht sind wir ja so glücklich, dass wir am Freitag schon starten können oder vielmehr, vielleicht haben wir das Glück, dass wir am Freitag schon starten können und ähm, dann kommen wir auch wieder schneller ins Wasser. Das wäre natürlich das Optimale. Tag 2 in Planako. <lacht> Tag 2 im Gefängnis! Ohne Internet. Ohne Anschluss, ohne Stadt, ohne irgendwas in der Nähe. Das hat dir echt scheiße öde. Ich weiß gar nicht, warum wir auf die Idee gekommen sind, das alles hier machen zu lassen. Wir sind echt hier am Ende der Welt. Weil wir gedacht haben, dass es hier günstig ist. Hm. Ja, das hat auch nicht so ganz geklappt. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ruhig. Fast so ruhig wie ein Haifa damals. <lacht> Aber ein Haifa war wenigstens die Trampy im Wasser. Hier ist alles anders. Hier muss man eine Leiter hochklettern, wenn Angst, dass man runterfällt. <lacht> Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass hier jetzt zwei Schlümpfe an Bord leben? Egal, was wir anfassen. Wir haben sofort blaue Hände, blaue Füße. Dann fassen wir uns ins Gesicht. Haben wir ein blaues Gesicht. Augenblick, ich drehe mal um. Kann man das sehen? Ich hab die gerade gewaschen! Halt mal die nach oben ins Licht. Sieht super aus. Ja. Das ist ungefähr nach 10 Minuten jetzt hier auf dem Boot. Ich bin mal gespannt, wann das aufhört. Wir haben das Boot von außen bestimmt schon achtmal gewaschen. Von innen auch irgendwie zwei oder dreimal durchgewischt. Bringt alles nichts. Immer wenn du denkst, jetzt ist vorbei, kommen sie nochmal irgendwie mit der Schleifmaschine. <lacht> Geht nochmal irgendwie eine Schicht ab. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt wohnen hier erstmal zwei Stunden. Ist auch bestimmt ganz gesund und so. Aber was willst du machen? Kauft ihr ein Boot, haben sie gesagt. Tag 3 im Trockendock beginnt. Wir haben 10 Uhr, es sind bereits 30 Grad und die Jungs sind schon wieder fleißig unter uns am Arbeiten. Fragst du dich, was das wird? Dicke Pinker, naja. Alter. Ich sitze die ganze Zeit unten, komme hier hoch und sehe nur unglaublich viel Chaos. Hey, du Bootsgefangener. Wie viele Kilometer bist du für dieses leckere, eiskalte Bier in der Zivilisation gelaufen? Ja, gelaufen sind wir jetzt nicht so weit. Ich schätze mal, jetzt sind wir gelaufen, eineinhalb Kilometer. Und dann musste ich uns ein Taxi besorgen? 
Ja, der ist ja normal drei Kilometer gefahren. Ja, nur ich, 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 Das heißt, wir trinken jetzt ein eiskaltes Bier, weil für zwei ist man so reizig, und laufen dafür gleich fünf Kilometer zurück. Heute ist Samstag und äh, es ist Tag 5 im Trockendock Horror Aufenthalt. <lacht> ähm, leider haben wir heute alle frei, es passiert heute gar nichts. Dafür hat Mario die Möglichkeit, ein paar von seinen Bausteinen abzuarbeiten, was auch ganz gut ist. Hier unten am Ruderblatt haben wir bei unserem ersten Aufenthalt in Griechenland einen kleinen Aufsetzer gehabt. Also schon ja, acht, neun Monate her. Das wird jetzt auch endlich neu gemacht. Und wie er mir das erklärt hat, Epoxy Zeugs mit ein bisschen härter, einmal auftragen, dann die Matte rein, nochmal auftragen, austrocknen lassen, zweite Matte rein, schleifen, glücklich sein. Und das alles unter erschwerten Arbeitsbedingungen? Ne? Boah, bei 600 Grad im Schatten. Und deine Kamerafrau? In Bikini. Gib mir her. Wenn ich hier Schwitze meines Angesichts äh, oder Schweiße meines Angesichts arbeiten muss. Muss braun werden! So ist das hier. Wir haben eine klare Rollenverteilung. Du bist MacGyver, ich bin die Kamerafrau und die Videoschneiderin. Das war gerade noch unser Kleber. Flüssig. Das hat uns vorher keiner gesagt. Nee. 